Hi students, I am Maitli. This is 12th standard business max. Exercise 5.2 thaam pathetrukko. So, we already have the first sum. Now, we will see the second sum. The following data relates to indirect labor expenses and level of output. Okay. So, we will do the sum in a graphical method. So, that's why we will do the graph note. Okay. See here. கொஷ்சின் என்ன கொடுத்திருக்காங்க மந்த் ஃபர்ஸ்ட் வந்து மந்த் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் யூனிட்ஸ் ஆஃப் அவுட் புட் அப்புறம் இன்டெரக்ட் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஓகே ஸோ அது எவ்வளோ ருபீஸில் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ மந்த்ஸ் அப்படின்னு எடுத்துட்டிங்கன்னா ஜான் ஃபெப்ரவரி மார்ச் ஏப்ரல் மே ஜூன் இவ்வளோ கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ யூனிட்ஸ் ஆஃப் அவுட் புட் அப்போ எவ்வளோ அவுட் புட் வந்து நம்ம கிடச்சிருக்கு அது வந்து டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இவ்வளோ வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இதில் இன்டெரக்ட் லேப் லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஜான்வரி மந்த்தில் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஃபெப்ரவரியில் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் மார்ச்சில் த்ரீ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் ஏப்ரலில் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் மே மந்த் த்ரீ தௌசண்ட் ஜூன் மந்த் த்ரீ ஓகே ஸோ இப்போ இவ்வளோ வேல்யூஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் இப்போ நம்ம என்ன ஃபைன் பண்ணணும் அப்படின்னாக்கா எஸ்டிமேட் த எக்ஸ்பென்சஸ் அட் அ லெவல் ஆஃப் அவுட் புட் ஆஃப் த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் ஸோ பை யூஸிங் கிராஃபிக்கல் மெத்தட் அப்போது நமக்கு இப்போது இந்த இதில் எடுத்துட்டிங்கன்னா நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்படி தான் நமக்கு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இல்லையா ஸோ இப்போ ஷார்ப்பாக நம்ம த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் இருக்கும்போது த்ரீ ஃபிஃப்டி அப்போ இதுக்கு மிடிலில் ஸோ இப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் இருக்கும்போது நமக்கு வந்து அந்த லேபர் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்துட்டு எவ்வளோ ருபீஸாக இருக்கும் அப்படின்றத கிராஃபிக்கல் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஃபைன் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஸோ அப்போ இதுக்கு இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னாக்கா ஜஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் வரும் அப்படின்றத நம்ம மார்க் பண்ணிடலாம் ஸோ the points are நம்ம யூஸ்வலாக நம்ம கிராஃப் போடுவோம் இல்லையா அதே அந்த கான்செப்டை யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ இப்போ த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் அப்போ இதை வந்து நம்ம எக்ஸ் பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்துடலாம் இதை வந்து ஒய் பாயிண்ட் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ த பாயிண்ட்ஸ் ஆர் டூ ஹண்ட்ரட் கமா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் த்ரீ ஹண்ட்ரட் கமா டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தென் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கமா த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி கமா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி தென் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கமா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ட்வெண்ட்டி அப்புறம் ஃபைனலாக ஃபைவ் எயிட்டி கமா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகே ஸோ அப்போ இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இப்போ இவ்வளோ இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இப்போ கிராஃப் போட போகிறோம் ஓகே ஸோ அப்போ பாருங்கள் கிராஃப்ட் என்ன பண்ணிடலாம்னா ஜஸ்ட் இப்படி வந்து நான் இப்போ எடுத்திருக்கேன் இது எக்ஸ் ஆக்சஸில் இது வந்து ஒய் ஆக்சஸில் எடுத்திருக்கேன் ஸோ இப்போ இந்த எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒய் ஆக்சஸில் நம்ம யூனிட்ஸ் பார்த்துட்டிங்கன்னா நம்ம ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் இதுக்காக இப்படி எடுத்திருக்கோம் ஏன்னா எக்ஸில் வந்து நமக்கு என்ன இருக்குங்க டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் இப்படி இருக்கு இல்லையா ஸோ அதனால் ஆனால் நமக்கு இன் பிட்வீன் வெறும் ஹண்ட்ரட் ஹண்ட்ரடாகவே ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ்லேயே வரதில்ல இன் பிட்வீன் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இப்படியெல்லாம் வருது ஸோ அதனால் இப்போ ஜஸ்ட் நான் ஃபிஃப்டியில் இருந்து எடுத்திருக்கேன் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சஸில் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வேல்யூ டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வருது அப்புறம் டூ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படி வருது இல்லையா ஸோ அதனால் ஒய் ஆக்சஸ் வந்து நம்ம டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸாக எடுத்துடலாம் ஓகே அப்போ ஸ்கேல் எப்படி எழுதுறோம்னு பாருங்கள் ஸ்கேல் வேல்யூ எக்ஸ் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் அதுவே ஒய் ஆக்சஸ் ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ நான் அதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கேல் வேல்யூ பேஸ் பண்ணி தான் கிராஃப் போட்டிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் இஸ் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் ஒன் ஃபிஃப்டி டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஃபிஃப்டி 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 யூனிட்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி ஒவ்வொரு யூனிட்டுக்கும் நம்ம ஒவ்வொரு சென்டிமீட்டருக்கும் எடுத்துடலாம் அதே மாதிரி ஒய் ஆக்சஸில் பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் வேல்யூ வந்து டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லேருந்து எடுத்திருக்கேன் ஓகே ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் வந்து நம்ம டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் இன்க்ரீஸ் பண்ணிகிட்டே போங்க அப்போ வந்து ஸ்கேல் வேல்யூ ஒன் சென்டிமீட்டர் ஈக்குவல் டு டூ ஹண்ட்ரட் யூனிட்ஸ் அந்த கான்செப்டில் எடுத்துடலாம் ஓகே ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா டூ ஹண்ட
அப்போ நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கமா த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்புறம் இங்கே த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னா இந்த பாயிண்ட்டு ஸோ இப்போ இதுதான் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கமா த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி கமா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டின் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இதுதான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஓகே ஸோ அப்போ சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் முன்னாடி இந்த வேல்யூ இருக்கும் ஓகே நம்ம ஃபிஃப்டி ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் எடுத்திருக்கோம் அப்போ இது வந்து நமக்கு சிக்ஸ் ஃபிஃப்டி ஓகே ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் அப்படின்றதுனால ஸோ அப்போ இந்த பாயிண்ட் இங்கேருந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அப்படின்றப்போ ஓகே ஸோ அப்போ சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வேறு என்ன இருக்குது வேல்யூஸ் சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி அண்ட் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ இப்போ த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் ஸோ இப்போ இப்படியே போகும் வேல்யூஸ் இங்கே வந்து த்ரீ தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் இது த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் எயிட் ஹண்ட்ரட் த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டினா அந்த நெக்ஸ்ட்டு ஓகே அந்த ஒரு ஸ்மால் பாயிண்ட் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ இதுதான் உங்களுக்கு சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி கமா த்ரீ தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி இப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கமா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி அப்போ இங்கே வந்து நமக்கு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஸோ ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஸோ அப்போ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி இது வந்து இது தான் ஃபைவ் ஃபிஃப்டின்னு சொல்லுவீங்க இல்லையா அப்போ இது வந்து ஃபைவ் ஃபார்ட்டி வந்து ஜஸ்ட் அப்ராக்ஸ் மட்டும் இங்கே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கமா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ இப்படியே போனீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஸோ இது வந்து த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஸோ இங்கே வந்து டூ த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ஸோ ஜஸ்ட் இங்கே கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ அப்போ இதுதான் உங்களுக்கு ஃபைவ் ஃபார்ட்டி கமா த்ரீ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு வந்துடும் ஸோ அப்புறம் ஃபைனல் பாயிண்ட் ஃபைவ் எயிட்டி ஸோ இங்கே ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் இருக்குது ஃபைவ் ஃபிஃப்டி அப்போ இதில் எயிட்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வரும் நமக்கு ஓகே அப்போ ஃபைவ் எயிட்டி கமா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஸோ த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் இது தான் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டினா ஜஸ்ட் இங்கே எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஓகே ஜஸ்ட் ஒரு அப்ராஸ் கிமேட்டாக எடுத்துக்கோங்க நம்ம கரெக்டாக வேல்யூஸ் இது பண்ண முடியாது ஸோ திஸ் இஸ் ஃபைவ் எயிட்டி கமா த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி இப்படி போட்டதுக்கப்புறம் ஜோ அதே மாதிரி அந்த லைன்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து ஜாயின் பண்ணிடுங்க ஸோ ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு எப்படி வரும்னா லைன்ஸ் இப்படி வரும் அதே மாதிரி இந்த பாயிண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்படி வரும் நெக்ஸ்ட் இது இங்கே வந்து மீட் பண்ணும் அப்புறம் இங்கே மீட் பண்ணும் அதுக்கப்புறம் இது இப்படி போகும் ஓகே லைன்ஸ் வந்து இப்படி தான் வரும் ஸோ இப்போ இதில் என்ன கொஷின் கேட்டிருக்காங்க த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸாக இருக்கும்போது நமக்கு எவ்வளோ லேபர் சார்ஜ் வந்து எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்றாங்க ஸோ இப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட் த்ரீ ஃபிஃப்டி இது த்ரீ இது தான் நமக்கு த்ரீ ஹண்ட்ரட் இருக்குது இங்கே த்ரீ ஃபிஃப்டி ஸோ இப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி இருக்கும்போது கரெக்டாக இந்த லைனில் போய் இங்கே போய் பாருங்கள் ஓகே ஸோ இப்போ இங்கே வந்து த்ரீ ஃபிஃப்டி வந்து நமக்கு வேல்யூ இருக்கும்போது நமக்கு இங்கே எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னாக்கா இது டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் ஓகே ஸோ இப்போ நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி ஸோ இப்போ டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்து லேபர் சார்ஜாக இருக்கும் ஓகே இங்கே பாருங்கள் கரெக்டாக இந்த லைன்ஸில் எடுத்துட்டிங்கனாக்கா நமக்கு இங்கே த்ரீ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னு இங்கே வந்துடும் த்ரீ ஃபிஃப்டி சாரி த்ரீ ஃபிஃப்டினா இங்கே வந்துடும் ஸோ கரெக்டாக இந்த வேலையில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அடுத்த பாயிண்ட்டுக்கு போயிட்டாலே இது டூ தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் போட்டாலே த்ரீ தௌசண்ட் ஆகிடும் ஸோ ஆனால் இங்கே வந்து என்னது கரெக்டாக நீங்கள் இந்த இடத்துல போய் நிறுத்தும்போது நமக்கு டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஓகே கரெக்டாக அதை வச்சு லைன் போட்டுக்கோங்க எக்ஸ் ஆக்சஸில் த்ரீ ஹண்ட்ரட்லேருந்து நான் எடுத்திருக்கேன் எடுக்கும்போது இப்படி வந்திருக்கும் லைன்ஸ் ஓகே ஸோ அப்போ இது இந்த இந்த பாயிண்ட் வந்து நமக்கு எவ்வளோ அப்படின்னாக்கா த்ரீ ஃபிஃப்டி த்ரீ ஃபிஃப்டி எடுக்கும்போது டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி அந்த பாயிண்டில் இங்கே போய் நமக்கு மீட் பண்ணுது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம ஆன்சர் வந்து எப்படி எழுதிடலாம்
ஓகே நமக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி தான் வந்திருக்கு இல்லையா ஸோ அப்போ த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் அஸ் ருபி டூ தௌசண்ட் ஓகே ஸோ நமக்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி யூனிட்ஸ் வந்து நம்ம எக்ஸ் ஆக்சஸில் எடுக்கிறப்போ நமக்கு ஒய் ஆக்சஸ் எவ்வளோ கிடைக்குது டூ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் வந்து அந்த எக்ஸ்பென்சஸாக கிடைக்குது ஓகே இதோட இந்த சம் முடிஞ்சது இது உங்களுக்கு எதாவது டவுட் இருக்குன்னா நீங்கள் கமெண்ட் பாக்ஸ் எழுதுங்க என்னோடய வீடியோஸ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ல